కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కీ రోల్ ప్లే చేసే యాప్టిట్యూడ్కి ఎంతో ముఖ్యమైన ఆర్ఎస్ అగర్ వాళ్ళలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ మేము ఫ్రీగా టీచ్ చేస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు మీరు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల మేము చేసే వీడియోస్ ఒక అప్డేట్స్ అనేది మీకు డైలీ రావడం జరుగుతుంది హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయి స్టడ్జోన్ ఈరోజు మనము స్పీడ్ డిస్టెన్స్ అండ్ టైం నుంచి మనము ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనేది నేర్చుకుంటామండి సో ఇక్కడ మనకు ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్టయితే మనము కంప్లీట్లీ డిటిఎస్ అనే ఫార్మ్ల మీద మనము టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నేర్చు చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్స్ అనేది కొంచెం లోపల అంటే డెప్త్ అడగడం జరుగుతుంది సో దానికి కావాల్సిన మనకు ఐడియాస్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకోవాలని వచ్చి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి నార్మల్గా మనకు టైప్స్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ అండి ఓకేనా మనకు ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రిలేటివ్ స్పీడ్ మరి ఇక్కడ వీటిని ఏ విధంగా మనము ఎలా గుర్తుపట్టాలి అనే దాని గురించి చూసుకుంటే కనుక దాని గురించి కూడా ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది మనకు టూ కండిషన్లో ఉంటుందండి ఫస్ట్ వచ్చేసి గోయింగ్ అనే కండిషన్ అంటే వెళ్తున్నప్పుడు ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ గోయింగ్ అండ్ రిటర్న్ ఓకేనా వెళ్ళేటప్పుడు అండ్ వచ్చేటప్పుడు ఈ రెండింటి మీద అని కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ రండి వెళ్ళేటప్పుడు కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కొంత దూరాన్ని ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతోనూ అండ్ ఇంకొంత దూరాన్ని నలభై కిలోమీటర్ల దూరంతో వెళ్ళాను అయితే ఫస్ట్ వెళ్ళడానికి నాకు ఒక గంట పట్టింది అండ్ రెండోది వెళ్ళడానికి నాకు ఐదు గంటలు పట్టింది ఓకేనా సో ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది అంటే మనకు నార్మల్గా చాలామంది యావరేజ్ అనగాలే సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ తీసుకుంటారు బట్ ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనము డిటిఎస్ నుంచి తీసుకుంటాం ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే మనకు అది మన మన నార్మల్ యావరేజ్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు సో ఇక్కడ మనకు స్పీడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై టీ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకు గోయింగ్ కండిషన్లో వచ్చేసి టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాము ఓకే సో ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనకు ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ అంటే ఎంత అవుతుంది టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీ అండ్ టోటల్ ఎన్ని అవర్స్ అయింది సిక్స్ అవర్స్ అయింది సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ టెన్ కేఎంపిహెచ్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కిలోమీటర్స్ పర్లో ఇస్తే కిలోమీటర్స్ కింద చూసుకోవాలి అండ్ మీటర్స్లోకి మినిట్స్లో ఇస్తే కనుక దాన్ని అవర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడం అనేది నేర్చుకోవాలి ఓకే ఇక వెళ్ళేటప్పుడు అండ్ వచ్చేటప్పుడు కండిషన్ ఈ యావరేజ్ స్పీడ్లో చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు నేను ఈ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ బి దగ్గరికి అంటే ఇక్కడ ఏ అండ్ ఇది బి మొదటగా నేను వెళ్ళినప్పుడు దీనికి ఎక్స్ అనే స్పీడ్తో వెళ్ళాను అయితే మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు దాన్ని ఓకేనా అదే డిస్టెన్స్ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు వై అనే డిస్టెన్స్తో రిటర్న్ అయ్యాను సో ఇక్కడ నా యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది అంటే టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది అవడం జరుగుతుంది ఇది మనకు బేసిక్ ఫార్ములా సో దీన్ని నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను బట్ ఇక్కడ ఈ గోయింగ్ కండిషన్లో ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనే దాని గురించి చెప్పలేదు సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ పై టైమ్ కన్సిడర్ చేసుకొని తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక రియల్ టైమ్ స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ని చూసుకుంటే కనుక రిలేటివ్ స్పీడ్ని కూడా ఇక్కడ మనము దీన్ని ఎందుకు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాము అంటే కనుక ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దీంట్లోని మనకు మీటింగ్ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మీకు రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మీకు దీని గురించి ఐడియా వస్తుంది దీంట్లో మనకు మీటింగ్ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో కూడా మనకు చూడండి దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటాము అంటే ఎప్పుడైనా కానీ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఓకేనా ఒకటే డైరెక్షన్లోని రెండు అంటే ఇక్కడ ఏ అండ్ బి రెండు తీసుకుంటే ఈ ఏ అండ్ బి కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఓకేనా ఈ ఏ ఒకటి ఒకటే డైరెక్షను బి కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు వీటి యొక్క స్పీడ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా వీటి యొక్క స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది దెన్ అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాము రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హై స్పీడ్ మైనస్ లో స్పీడ్ తీసుకుంటాం ఓకేనా హై
ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఏ ఈ విధంగా బి ఈ విధంగా వెళ్తున్నప్పుడు ఏ అండ్ బి అనే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ దెన్ వాటి యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుంది అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది దెన్ మనకు రిలేటివ్ స్పీడ్కి ఫామ్లో ఏమవుతుంది అంటే హై స్పీడ్ ప్లస్ లో స్పీడ్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని బేస్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ మిగిలిన ఫార్టీ వన్ నుంచి సెవెంటీ వరకు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ వీటిని వాడుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు అది గమనించాలి ఇక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుందామండి అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మీరు ఒక క్వశ్చన్ అనేది వినే ఉంటారు ఒక దొంగకి ఒక దొంగకి అండ్ అంటే ఒక తీఫ్కి అండ్ ఒక పోలీస్కి మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతారు చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అయితే ఇక్కడ ఈ దొంగ ఈ పోలీస్ని చూసి పరిగెత్తనం స్టార్ట్ చేశాడు అయితే ఇప్పుడు ఇది సేమ్ డైరెక్షన్ అవుతుందా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అవుతుందా అంటే మీరు గమనించండి దొంగ ఇటు సైడ్ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి పోలీస్ కూడా అతను తరుముకుంటూ ఇటే వెళ్ళాలి ఇది మనకు నార్మల్గా తెలుసు ఒకవేళ పోలీస్ ఇటు సైడ్ పరిగెట్టడం అనేది జరగదు ఎందుకు అంటే ఈ కేసు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే చేస్ చేసేటప్పుడు ముందుకు మాత్రమే పరిగెడతాడు కాబట్టి దొంగ ఈ డైరెక్షన్లో పరిగెడుతున్నప్పుడు పోలీస్ కూడాను అతని వెంటనే పరిగెట్టాలి ఓకేనా ఇది ఈ టైంలో మనకు దీన్ని రియల్ టైం స్పీడ్ అంటే దొంగ ఎంత కేఎంపిఎస్తో పరిగెడుతున్నాడో మనకు మెన్షన్ చేస్తాడు అదేవిధంగా పోలీస్ ఎంత కేఎంపిఎస్తో పరిగెడుతున్నాడో మెన్షన్ చేస్తాడు ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మనకు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి అంటే వీటి మీద వాళ్ళిద్దరూ మీటింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఈ పోలీసు అతన్ని తరుముకుంటూ తరుముకుంటూ వెళ్ళి ఎంతసేపటికి అతన్ని పట్టుకుంటాడు అంటే ఇక్కడ ముందు పరిగెడుతున్నాడు కదా సో ఇతనికి తక్కువ ఇచ్చాలి అండ్ ఇక్కడ వరకు పోలీస్కి కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఇతనికి ప టెన్ కేఎంపిఎస్తో దొంగ పరిగెడుతుంటే ఫిఫ్టీన్ కేఎంపిఎస్తో మనకు పోలీస్ అనేది పరిగెత్తాలి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకు క్వశ్చన్స్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే చూడండి దొంగ పరిగెడుతున్నాడు అండ్ వెనక పోలీస్ అనేది చేజ్ చేస్తున్నాడు ఒకవేళ దొంగ నాకు ట్వంటీ కేఎంపిఎస్తో పరిగెత్తి పోలీస్ ఫిఫ్టీన్ కేఎంపిఎస్తో పరిగెడితే ఇది మనకు ఆన్సర్ మనకు కింద ఆప్షన్స్లోనే అసలు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఎన్ని మీటర్ల తర్వాత కలుసుకుంటారు అంటే పట్టుబడతాడు దొంగ అని క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకు రాదు ఎందుకు అంటే పోలీస్ కంటే దొంగే చాలా స్పీడ్గా పారిపోతున్నాడు కాబట్టి పోలీస్కి దొంగను పట్టుకోవడం అనేది కుదరదు సో ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి కెన్ నాట్ బీ డిటర్మైండ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు కింద ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది బట్ ఈ కండిషన్స్లో వచ్చేసి అంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో చేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ దొంగ ముందు పరిగెడుతున్నాడు అండ్ పోలీస్ వెనక పరిగెడుతున్నప్పుడు పోలీస్కి కంపల్సరీ ఎక్కువ కేఎంపిఎస్తో పరిగెత్తాలి సో వీటి మీద అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు అంటే దొంగని పోలీస్ ఎప్పుడు పట్టుకుంటాడు అంటే దాన్ని మీటింగ్ పాయింట్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాము ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై పోలీస్ అండ్ ఇది సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై థీఫ్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు వీటి మీద అడగడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రి ఈ రిలేటివ్ స్పీడ్లోని అండ్ యావరేజ్ స్పీడ్కి వచ్చేటప్పటికి మనకు నార్మల్గాను మనకు రెండు స్పీడ్లు ఇస్తారు సో దానికి అనుకోమని చెప్తాడు సో ఇంతకుముందు మనకు ఫార్టీ లోపల ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఆ విధంగా సాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఈ రియల్ టైమ్ స్పీడ్కి వచ్చేటప్పటికి మనకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఇది నేర్చుకున్నట్టయితే కనుక మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా ముఖ్యంగా కం కంప్లీట్లీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకు ఒకటే ఫామ్లాని మనం వాడుకుంటూ ఉంటాము అది వచ్చేసి డిటిఎస్ దాని తర్వాత యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ తర్వాత రిలేటివ్ స్పీడ్ ఓకేనా అండ్ కన్వర్సేషన్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ అండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేర్చుకోవాల్సిందే ఈ కన్వర్సేషన్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది ఇస్తే దాన్ని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి అంటే డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ వేసుకోవాలి సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది వన్ బై త్రీ అవర్స్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అని ఇచ్చాను సో దీన్ని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫిఫ్టీ బై సిక్స్టీ ఈ విధంగా డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ చేసుకోవాలి ఒకవేళ సెకండ్స్ ఇచ్చి మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు నేను వన్ సెకండ్ ఇచ్చాను దీన్ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ వేసుకుంటాను సో వన్ బై సిక్స్టీ మినిట్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు ఈ కన్వర్సేషన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కన్వర్సేషన్స్ నేర్చుకోండి అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన యావరేజ్ స్పీడ్ అనే టాపిక్ని అండ్ నెక్స్ట్ రిలేటివ్ స్పీడ్ అనే టాపిక్ని నేర్చుకోండి సో నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లోని ఫార్టీ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు ప్రాబ్లమ్స్